Drejt për së drejti në njës 24, rekuptuat besoj nga sigla në flasim për shëndetin, këtu si që do javë. Doktor Roland Lama do tjetë me mua sot, mirë serë dhe doktor. Dhe kështu po prezentoj që ne sot do të flasim për shëndetin e femrës, obstetër gjinekolog, pra në përgjësi quet materniteti vjetër, po më pretresha Geraldin Spitali Obstetrik Gjinekologjik, dhe shkak për sot u bë një postim në faqen tuajt Facebookut, që mua më duk shumë interesant. Jo të gjithë ne, dim që duhet të bëjmë para se të konceptojmë një fmi, pëse jona e thot gjinekologu, këshu pik për pik. Falem derit për ftesën, po është e vërtet që qiftet që janë që po përgatitën për të siel në jetë një fmi, nuk është se duhet të jenë kretësisht spontan në këtë tentativ, po duhet të bëjnë atë që shuhet të vizita prekoncepcionale ose vizita përgatitore për para se të ngelin shtatë zënë. Gjatë kësaj vizite, bëhet një kontrol i përgjithshëm, një check-up i përgjithshëm, dhe në vërsi nga mosha e pacientes, në vërsi nga fakti nëse ka ndo një lindje tjetër ose jo, nëse ka ndo një smundje shëqëruse ose jo, nëse ka kaluar, ka ndo një anamnez gjenekologike obstetrikale të ngarkuar, pra po themi ka aborte, ka lindje të pasukseshme, ka tentativa të dështuara për nëgjelu shtatë zënë, nga kjo varet edhe fakti se sa thellë hymë në egzaminime ose në... Pra ju janë rekomandoni të gjithë qifteve, jo atyre që si të thua është kanë hasur vështirësi në muajt e parë, të gjithë qiftet, për para se të vendosin të kenë një fmi, mirë është të bëjnë një konsult kejtë që në kolohë. Absolutisht, pavarësisht faktit se mund të kenë kaluar një shtatë zëni që ka silë në jetë një fmi të shëndetëshëm, të gjithë gratë janë duhet që të bëjmë këtë vizit të marrin në mjekime, trajtimet që jepë mjeku dhe të kryojnë ato egzaminimet cilat shien të arsueshme nga mjeku gjenekolog. Pa varsisht moshë, se theksojmë këtë. Mirë, gjithmonë për mjeku në opsetër gjenekolog, ne kemi shumë mesajë në faqen të onë të Facebookut, besoj edhe ju në faqen e klinikës të klinika lindi. Ndërko, u bë se bep shkak këj postim, ne s'qarojmë me pika gjduhet të dy një qift për para se të vendosit të ketë një shtatë zani dhe ju përgjigjeme mesajshave që kanë ardhur në Facebooku në klinikës tonë. Po planifikoni një shtatë zani, doktori e tha që vizita e shumë rëndësishme, e cim pak me slajdet në form këshila është të përgatitura, pesha e rëndësishme shumë në shtatë zani, apo jo? Pesha shumë e rëndësishme është një faktor mjaftë të rëndësishëm, duhet bje në pesh, që t'i bje më shkurt, duke rritur aktivitetin fizik, duke o marrë me një sport, duke bërë ecje, duke bërë not, duke bërë aerobi, duke urë shqyër me një djetë të shëndetshme, sa më bio, dhe duke eliminuar produktet e gatshme, ëmbëlsirat, gjërat që të rrisin pesh. Pra kujdes me peshën tua i thot si këshil të parë, doktori, tha që të ushqehemi mirë, eliminojmë ato sheqernat, karbohidratet, ndërko e si më tutje? Në fakt, ne për ushqyërjen e shëndet shme do të flasim dhe në pjesën e dytë, dhe ndërko po bëj të themi pak edhe një anonqim që do të kemi në pjesën e dytë, kështu që vazhdojnë një të në andishni, jemi të duke doktor që në përgjësi ne jemi të gjithë të fokusuar të ushqyërja, jo vetëm në këtë periud të jetës para dhe gjatë shtatë zanis, si kur është shkëputur ajo vëmondja të themi. Sëpësë shtika jo në dobët dhe mendimi im është që nuk ë e garantuar, pra nda jemi të fokusuar. Pikërisht, të pikërisht e garantuar, apo jo, e sigurt, apo jo, këto janë ato që në bënë që të kemi dhe një vëmëndimot ma adhe. Acid i folik është... Merë një acid folik, që për para? është mjaftë i rëndësishëm në fushën e obstetrik gjinekologjis, dhe vetëm ushqime që e përmbajnë atë janë të pa mjaftueshme për të pasur atë nivel nështë që bënd të mundur që fëmija tjetë sa me i shëndeshëm, sidomos përsa i përket shëndetit, përsa i përket sistemit nërvor, shtyllës kurizore dhe sistemit nërvor. Pra ndaj duhet të marë pa tjetër me tableta nga jashtë, sepse është e pa mjaftueshme, vetëm djeta e pasur me acit folik dhe me folate, ku hynë drithrat, ku hynë brokoli, ku hynë fasullet, ku hynë 
të gjitha këto salata dhe jeshtë i lishit e tjera. Të themi një tre mujonsh për para, a shimi aftushëm? Rreth tre muaj, kështu logaritet. Pas taj... Rreth dohet deri në muaj në tre të shtatë zëmi. Se baj mund 5 mg si janë ato dosat? 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400. 400
dikur ishin më të shpeshta ata një gjithë një mëralë. Më vjen mirë që e dëgjoj këtë. Me që të të ju shif një gjatë kohës është të zanis, nërkoj që në pjesën para dhe pas pas taj nuk më duket se është reduktuar. Në bathe është të kundër, ta që është të rritur, po gjatë shtë të zanis më ndoj që janë më të sensibilizuara dhe më të ndërgjësuara. Konsultunu i me mje kontuaj që në ekolog, në qofë se merë një ndoj mje kim për se mund të tjetër pa tjetër që në këto raste besoj alerti është më i madhe dhe nga betë nëna. E që si më tutje? Boni vizitën, kjo... Pra kjo është për cilën po fasin. Ajo, të shka ne kemi diskutuar gjatë gjithë kohës, ju thatë që është rëndësishme që të shihet balë për balë, mjeku me të themi jo paciente, me gruan që prej të ketë një fmi. E që më tutje? Doktor? Sa rëndësishme është të dim ditët e ovulacionit dhe a është e vërtet apo është mit që është të dzania ndodhë vetëm në ato ditë? Jo, jo, është plësisht e vërtet. është e vërtet. Pra, jo, gjatë gjithë muajt është një dritare kohore, 4-5 ditore, ja po e themi 6 ditore, në cilën në fermat mund të ngjedhen shtë të dzania. Në ditët e tjera jashtë kësaj, pra nga ditët e 12 dhe në ditën e 16, është shumë me e vështirë për të ngjellu sh Pra, në ditët, dytër e ditë për rreth evolacionit, para dhe mbrapa. Pra, dita e 14 është dita kur formohet dhe plas zveza, apo ndodhë evolacioni, që është në gjarja më rënsishme gjatë gjithë ciklit menstrual. Pra, ndaj, edhe femra që kanë vështirësi në ngellin shtatë zënë, sidomos ato që nuk kanë jetë të regullë bashkëshortore në këtimin që mund t'i kenë jashtë shtetit, vinë për periudat saktuara kohore, duhet kenë informacionin e duhur që jepet nga mjeku, për ditët në cilat ato duhet kryen mardhenje për të ngellu shtatë zanë. A, dita e 14 të në ju, me gjitha të se cili... Dita e 14 është dita e artë, por edhe dytit para dhe dytit mbrapa. Se po ka ardhur një mesaj, shot është qëtësuar, një nënd edhe ju thatë që është normal qëtësimi. Shtatë jafshe, kështu më thanë sot, por bëbit nuk i dëgjore të zëmërës, a është normal, apo kam baruar si fetus... Në fakt, me ka që indikacion base... Jo, në qovës është informacioni i sakt dhe shtat jafshë është thëmë nga mjeku. Kur të gjonë rafjet e zemrës? Rafjet e zemrës bebit. Në raste ekografia bëhët transabdominale nga barku, kjo është periuda që duhet të gjonë. Duhet të gjonë. Ndërsa transvaginal fillon edhe një avë më më para dhe faktikisht duhet të gjonë. Shëmi po të shfarë ndodhë. A është vërtet shtat jafshë, të themi? Po. Pra, e ka ciklin e regullt? E ka ciklin e regullt, apo jo? Sepse, mund tjene dhe cikle 35 ditore, ku kjo i bjetë jetë një javë me e vogël, dhe duhet presim të pakten edhe një javë për t'i thënë atë fjallën e madhe që bara është ndaluar, ose bara është mirë. Që që është e parakosh me të themi që kam baruar, apo është një bar e dëmtuar një miset abordë, me thënë. Pa tjetër, kjo duhet bëjnë një rikontrol pas një ave, pas djetë ditësh, për të marrë këtë informacion dhe për të marrë këtë përgjigje. Ndërko, mund të bëjnë një analiz për të matër nivelin e beta e cëgës, që është hormoni i barës, që jep informacion për jetu e shmërin dhe për vitalitetin e shtatë zënis. Si që e beta? Beta e cëgëja. Beta e cëgë, më vjenë mirë. Analiz gjaku që, pa. Besoj se ka marë përgjigje zonja edhe në base është dhe qëtësuar pak, sepse pash që është qëtësimi ishte i madhë, sidomos kur një shtadzani është e pritur dhe kërkuar, të themi me dëshirë. Me gjitha të doktori thot, mos unë zitoni, me të gjitha këto që a ju këshiloj, ju rojmë më të mirë. Ndërko, ajo duhet të marri acidin folik, duhet të marri progesteroni nga goja dhe me ovula vaginale, që është hormoni i barës, progesteroni. Ndërko me gjenekologun për të gjitha përdozimin edhe të gjitha sasit që përmondi doktori. E thamë edhe këto gjatë bisedës, apo të dyshoni vizitën pikërisht për të shmangur këto detajet aqë të rëndësishme dhe të aqë shumë pritura, si që ishin edhe rajet e zemrës, apo të themi edhe vazhdimësia. Jam shtatëzanë javën e dhjetë, shtatëzanë ja shkonë mirë përveç të vjellave, 
kur do t'a ndjej bebi si do t'a kuptoj kur lëbiz bebi. Një moment shumë emocionuse dhe ky në këtë pritje të ambëll. Pra, të vjellët janë seja e barës dhe bëhë në quët problematik kur numëri të vjellëve është në bitë 5-6 herë në ditë kur ato nuk është qehe në dotë dhe fillojnë në hombasin në lëngjet dhe kriprat e dura. Kjo është dhe koha që ato të mbasi duhet të marrë ndo një suplement apo ndo një ilatë shkumër të vjellëve. Bebi në rrasë është për herë të parë, shtatë zënje e parë, fillon e gjënë rrëth javës e 9-20, pra 5 mueshe, ndërsa në rrasë është shtatë zënje e 2-3, e rrëth javës e 8-10, zakonisht. Atëhere, është shumë herët java e djetë, letë të themi, e? Herët shumë. Ndërko që doktori thotë që keni kohë për para në javën e 8 më djetë nëse keni shtatë zanin e parë dhe më herët apo më vonë ishte, apo je më e mësuar të shtatë zania e dytë? Perceptohen më herët. Më herët, sepse je ndërkoj edhe më e mësuar. Vashdoj të shohë nëse kemi mesaje apo jo, ndërkoj, doktor, unë të falenderoj, po ndajmë bashkë të themi momente shumë të rëndësishme të jetës një femre, si periuda për para. Koncepcionit me gjithë se jo të gjithi japin rëndësi në duhur, me rëndësi vetëm nëse bebi nuk vjen. Dhe kohë të fundit, problematika e të konceptuarit naturalisht një fmi, po vjetre. Po, është rritur mjaft. është rritur mjaft numëri qifteve të cilat hasin vështirësi në konceptivin një shtatë zanije. Nga vitin vit, kë numër vjenë gjithnje më i madhë, ka lidhi me shumë faktor. Edhe ato që përmendëm edhe faktor të tjerë, dhe më thënë që e kanë vështirësuar shumë këtë gjatë. Mosha, Pa tjetër, mosha është mjaft të rëndësishme, sepse tani edhe vendimin për të ngellu shtatë zënë gratë e marrë në një periodë më të më vonshme, i përkushtohen karierës, dhe e kanë pak edhe mëndje të fjetër në kuptimin që se edhe posë të ngella spontanisht, tani kanë dalë këto metodat dhe reprodhimit të asistuar, a i vjefje dhe... është një gure zërë, është një gure zërë. Ndërko që mosha momenti artë të themi biologik, mosha artë për të konceptuar një shtetë zani? Para moshës 30 vjetës. Para të 30 vjetëve, mosha roni para të 30 vjetëve. Me mërëma doktor, kam humbur 2 shtetë zani dhe shkëputen pikërisht në javën e tëtë, kam përdorë shumë medikamente dhe përdorë shumë për shka këtë migrenës, a ndikon kjo në fetus dhe në shkëputit të shtatë zanive, qëfar më këshidhoni si duhet të veproj një, më vjen shumë kje ishtë dy shtatë zanë, dy aborte, ndërko zonja buan dhe me migrenë, doktor, që mund të themi? Po, kjo është një rast tipik, dhe më thënë, kur pacientja ka humbur dy shtatë zanine, në tre mëjorin e parë, dhe afërsisht në të njëtën më është barës. Aborte të një pas një është me konsekutive që vëngëto, në përgjësi këto e në abortet të natyrës genetike. Kjo do të thellot më shumë në analizat e kësaj fushe. Në genetikë? Po, në genetikë. Një kosisht mund tjene dhe për defektet të trupit të verë dhe duhet varet nga mosha, se nuk dinë që mosha është, në base duhet supportuar më shumë me progesteron në tre mëjorin e parë. Nga nga tjetër, nuk përja shtohet edhe ajo që thotë që marë medikamente për shkak migrenës, të gjithë medikamentet e kësaj sferi ndikojnë mjaft edhe në fushën e infertilitetit. Në base duen reduktuar, po edhe varët shumë sa agravuar është mundje në periudën që ajo do të konceptoj ose është shtatë zënë, Kështë që është një mori gjërën që duhet... Pa të rrë duhet konsult me mje kunë që e ndjekë për migrenë... Pa tjetë, po, kur vjen puna që është shtatë zënje e tretë dhe ka humbër dy bara, analizat duhen thelluar. Duhen thelluar. Së mos në sferë në genetike. Genetike, analizat genetike, kujdes të të doktori dhe si dhe mos konsulta me mje kunë tuaj neurolog që ndjekë. A le jojtë për si të amulli që atë periudës ushtyris me gjikë kemi kaluar të të kbebi, me gjitha të varet për qarë syë dhe tjetë me indikacionin e duhur, por edhe më shumë se një ndit, brënda dhe vënd pas 5-6 orë është mund të përdore edhe më shumë se një ndit, për arsyet ndryshme, temperaturë në bitë 38-38 gjusëm, mund të përdore dhe më thënë parestamon. Po në shtetë zani, doktor? 
edhe gjatë stazërisë mund të apërdori. Edhe gjatë stazërisë. Sa më pak aqë për mirë, po kur indikacioni është i sakt, mund të apërdori. A është edhe kjo një nga to pyëtit e vogla që ju vinë shpeshë. E që më tutje me mesajet nëse kemi? Pa fund janë në fakt kërkesat për mjek gjenekolog, opsetër sepse si duket kjo periud është a që mbushur të themi dhe me shqecime dhe me emocione dhe të gjithë duan që të kurorzohet me sukses kjo përpjeki jo vitë me qiftit, por edhe doktorit sepse në atë periud jeni skuadër, apo jo doktor? Pa pati edhe. Ka qenë e mbushur edhe për shkak të njarive që ndodhën dhe më thënë edhe gratë kanë qenë edhe më të stresuara, më të prekupuara. Numëri vizitave, shqetsimeve, i pytjeve ka qenë shumë me i matë, themi drejt një gjatë saj periude, pas tërmetit dhe më thënë. Ndërko, ju sugjeroni, duhet të bëni dhe rolin e psikologu dhe të themi në këtë situatë? Në mjaftë raste, po, pa tjetër. Me gjitha të qëtësia është ajo besoj? Stresi ndiko njërë zakonishtë. Në shtatë zemi. Sa më të qeta, sa më të relaksuara, aqë më... A të rëkimi dhe një mesaj tjetër që vjen, ndërko, sa për e shkrua në, më vjen keqë në fakt që e ledzoj, kam bërë një abort, kisha shumë e moragji, pas të e bërë një operacion, o që a një kist, një femër me një historik. Doktor? Nuk është e ka lidhje, dhe me thënë... Abort edhe kisti. Nuk është jetë një informacion shumë. Mund të besoj kërkon një këshil kur mund të ketë një shtadzani tjetër, me gjithë se jemi duke e ndje kur zonja për shkruen. Mba se do të thotë, tani kam prapë shumë hemoragji, se thotë kam prapë shumë operacion. Tani kam prapë... A, po, po, se si duke të është lajve dhe jemi... A... Nuk e kuptoj do të situatën, doktor, në basa ju më shumë? Kur kryet një abort, në 2-3 ditët që pasojnë, mund të ketë, mund të ketë hemoragji të pakt, në sasi të pakt, si shplarje, është një gjë normale, mund, bra, e mira do ishte mos të ketë dhe normalisht nuk do të ketë, po sasi të pakt është të pranushtë, më shu që së është ndë një... Ndërko që ju i këto i shikoni si dy episodet të ndara dhe ndërhyrin e... Të ndara, nuk se ka një lidhje Më mbroma, unë e kam djerë bebin të lëviz që një avë në dëmdjet, a është normale, është të zënja ime e parë. Jo, ajo nuk e ndjenë, nuk e perceptonë, bebi lëviz, bebi lëviz në javë në dëmdjet, pra i lëviz dhe ekstremitetet, duart, këmbët, qafën, kokën, por ajo nuk e sigur që nuk e perceptonë, por nga që janë shumë të prirëra për të dhe lëvizja e thjeshtë e zorve ose... I duket si kur lëviz bebi. Lëviz bebi. Por të t'i një kohë dhe do e... Po perceptim jë më bëllë është dhe kjo. Gjithës si do doja të andanim një... Janë dy mesajët e fundit, a shikoj pak o orën e 23, 34 vjetë. Që pra e kemi kaluar 3 djetën që ta doktor Landi. Nuk po ngillem do të shtatë zanë, kam për vizita dhe kam dalë me tiroide antikon. Kjo në mos... Gjendra tiroide në pak të është... Të dyja, këto janë shumë të rënsishme. Mosha 34 vjetë është periuda thyrja e parë që ndikon në infertilitet. Në bitë 34, fillon vështirësia e parë në ngejtë në shtatë zanë. Aqë më tepër, kur janë me probleme të gjëndrës tiroidje. Si në hiperfunksion, ashtu edhe në hipofunksion, në funksion të ullur të gjëndrës tiroidje. Në këtë raste, në gjithmon, i dërgojmë për një konsult tek mjeko endokrinolog, në mënyrë që ata të vinë në një funksion e u tiroidjen në një funksion normal të gjëndrë steroide, sepse ndikimi është jërë zakonëshëm të kë shtatë zënia. Si për të ngellur, ashtu edhe gjatë shtatë zënis. Kujdes konsultën me neurologun. Gjashtë jafshë është të zanë, pata e moragji, doktorin më rekomandoj regjim shtrati, sa rezikoj shtatë zanin, gjashtë jafshë e moragji, indikacion jo i mirë? Në gjithë të fasë të shtatë zënis, e moragji është e papranushme. Por, nuk do thotë do mos do shmërisht Nga nga tjetër, mund të kjetë shumë hemoragji dhe varet se ku është e lokalizuar ajo hematoma, i pelgu, i vogël, i gjakut, a i grumullimi, i gjakut, dhe nga nga tjetër mund të kjetë pak hemoragji dhe nga një herë shtatë zënia ka marrë fund, pra sasia e hemoragjis nuk është është në përpjestim të drejt me fatin e shtatë zënis ose me evolucionin e e më të ishëm të rezikët. Me problematikën që ka. Këto e vlerëson mjeku gjenekologë. Vetëm gjenekologë. Doktor të falenderoj shumë. Në falenderoj. Në fakt, 
ju përgjigjëm pyetjes së paracetamolit. Në fakt mesazhet vazhdon unë i falenderoj për kaq është koha që kishim në dispozicion, falenderoj edhe njëherë, na duhet të bëjmë pak publicitet, shihemi në pjesën e dytë.